Terkadang kita mampu bertahan bukan karena kemampuan tapi karena keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wasahlan di channel Keluarga Bun Ai. Keluarga yang bercita-cita selalu bersama sampai surga. Amin amin ya rabbal alamin. Semangat hari Senin Mungkin bagi sebagian kita Menganggap bahwa hari terbaik adalah hari Jumat Betul banget mams Hari yang dimuliakan salah satunya adalah hari Jumat Tapi hari Senin dan Kamis juga memiliki keistimewaan loh Di hari Senin dan Kamis adalah laporan mingguan Yaitu perbuatan-perbuatan pahala dan amal dosa kita Makanya disunahkan untuk berpuasa Jadi istilahnya pas hari Senin dilaporin kita lagi puasa, pas hari Kamis kita lagi puasa, maka dianggap seperti puasa dalam satu minggu. Untuk laporan bulanannya itu ada di Yaumul Bid atau tengah-tengah bulan, seperti itu mams. Oke deh sebelumnya apa kabar hari ini selalu dalam kondisi sehat dan semangat ya. Mudah-mudahan kita setiap harinya mengadakan perbaikan untuk diri kita menjadi lebih bahagia dan sederhana. Untuk vlog hari ini Bun Ai ada yang meminta dibuatkan anggaran Yaitu e, ibu dari tiga orang anak dan suaminya pekerja harian Oke deh kita akan langsung masuk ke rinciannya ya Untuk gaji suaminya 100 ribu rupiah dalam satu minggu 6 hari kerja Dan dibayar harian Jadi kalau kerja dibayar kalau enggak enggak dibayar nih Mungkin bagi sebagian yang ampun 100 ribu Sekali lagi ya mams Terkadang kita mampu itu bukan karena kemampuan kita Tapi karena keadaan yang membuat kita mampu Dan jangan pernah menganggap bahwa Bahwa wah kalau saya jadi dia mah nggak bakal sanggup hari gini gitu ya 20 ribu, 15 ribu, 10 ribu bisa masak apa gitu ya mams Sekali lagi kalau nggak bisa bantu lewat materi minimal kasih solusi mams Kalau nggak bisa kasih solusi minimal diam dan mendoakan Karena bisa jadi ucapan-ucapan kita yang negatif membuat dia yang tadinya bersyukur dan bahagia Malah menjadi kufur dan merana Hati-hati ya mams kalau itu terjadi bisa jadi loh kita ikut nyumbang dalam dosanya Oke deh mams lanjut ya Untuk uh, yang pertama ini dia ada bayar kontrakan 400 Rp150.000 listrik Rp100.000 arisan Rp250.000 dan ini suaminya merokok Rp20.000 per dua hari Allah alam ya rokoknya merek apa bun ayah nggak nanya pokoknya budget rokok itu Rp20.000 dua hari gitu mams Nah sebelum lanjut ini kita mau coba kasih info nih Yang pertama kita fokuskan setelah menerima uang Atau bahwa ketika menerima uang itu mendingan langsung dibagi-bagi ya mams Karena kalau harian ini memang e, kalau nggak dibagi-bagi resiko Khawatirnya nanti pas mau belanja malah nggak ada uangnya Itu yang berabe tuh ya mams ya Tapi kodarullah dari curhatannya Bun Ail salut banget Angkat dua jempol loh aduh Masya Allah Kenapa Bun Ail gak ada loh cicilan Gak ada loh Lo, uh, apa namanya pembayaran hutang di sini berarti kan sebenarnya sebenarnya ibu ini udah keren banget dalam mengatur keuangannya ya nah berarti dia hidup sesuai kemampuan karena syarat utama kalau mau nabung dan punya investasi yaitu adalah gaya hidup harus satu tingkat maksimal maksimal loh mams Gaya hidup satu tingkat dari kemampuan Jadi kalau misalnya nih kita mampu hidup dengan membeli kopi 50.000 ribu nih Kemampuan kita 50.000 ribu Nah kalau mau, mau punya investasi atau mau punya tabungan Mendingan kita beli kopi yang harga 30.000 ribu, 20.000 ribu, 10.000 ribu Kayak gitu Itu syaratnya tuh Kalau, kalau tetap mau yang 50.000 ribu boleh Sekali-kali itu pun pas lagi diskon <laughs> Sama aja ya Bun Ai ya Ampun deh Bun Ai Bun Ai Masya Allah kadang ada yang ngomong Hidup cuma satu kali Bun Ai Santai aja lah relax aja Jangan terlalu pelit Siapa yang pelit gitu ya Emang kalau nabung orang itu pelit kan enggak Orang itu akan boros pada lorongnya masing-masing Nah kalau yang nabung ini sebenarnya dia juga boros loh mams Tapi dia boros untuk mempersiapkan masa depannya Karena apa yang terjadi pada kita hari ini Adalah proses dari kita yang kemarin Maka masa 
depan yang akan terjadi adalah proses kita dari hari ini Saela, Bun Ai, belagu banget sih Gak mam, cuma berbagi aja sih Yang mudah-mudahan bermanfaat Bun Ai gak pernah salah dalam hidup Justru Bun Ai sekarang belajar juga dari kesalahan-kesalahan Bun Ai juga pernah mams Dulu kalau gajian abis Ya banyak lah belajar ya Orang yang hebat adalah orang yang mampu belajar dari pengalaman hidup orang lain Gitu, oke Kita lanjut ya Lanjut ya mams Bahwa ini gaji harian 100.000 ribu langsung Bun Ai bagi Kontrakannya karena 450 ribu, Bun Ai bagi 15 ribu sebenarnya ini agak beresiko ya karena cuma 6 hari kerja tapi nggak apa-apa, nanti kita ada dana darurat ada tabungan, kayak gitu ya mams nah untuk listrik 5 ribu rupiah karena listrik sebenarnya butuhnya cuma 100 ribu, nanti lebihkan 50 ribu untuk pulsa 5000 rupiah Kalau misalnya dalam 22 hari kerja Itu terkumpul 110000 Jadi pulsanya itu untuk suami dan istri Ya mudah-mudahan sih bisa lebih hemat ya Tapi ini sekali lagi anaknya kan tiga Jadi pasti butuh kuota internet nih Oke okay? Nah arisan itu ada 250000 Ini bun ay langsung bagi 8000 rupiah Beras 8000 Sayur-sayuran 20000 Untuk suami 15000 Ribu, kebutuhan dapur 10.000 dana darurat 6.000. Nah, setelah ditotal ini 92.000, sisanya 8.000 rupiah. Kita bagi lagi, Mams. 5.000 untuk tabungan, 3.000 untuk jajan anak. Nah, ini Bun Ai coba memberikan solusi ya, Mams. Itu mohon maaf logo yang goyang, ternyata tripod Bun Ai itu rusak. Jadi, ini video diambil, dipegangin Rafa, Mams. Masya Allah. Untung ada the best partner nih, Rafa Yudistira. Thanks ya, Fas. Ya, kalau yang belum tahu Rafa, Rafa itu anak pertama Bun Ai, Mams. Oke, okay? jadi ini solusinya adalah yang pertama, suami pelan-pelan berhenti merokok. Aduh, saya kalau nggak ngerokok malah lapar mulu. Nanti malah jajan mulu, malah boros. Ingat, ingat, ingat. Berhenti merokok bukan hanya semata-mata berhemat. Berhenti merokok untuk kesehatan. Kalau dengan merokok nanti malah sakit, ambruk, nggak punya insurance... Malah repot loh Mau bayar berobat pakai apa nih Sayang kan Jadi berhenti merokok yang pertama untuk sehat dulu deh Yang kedua untuk ibadah Berat ya mams, pasti berat Merubah sesuatu yang sudah menjadi habit atau kebiasaan itu pasti berat banget Kayak bun Ayla misalnya biasa ngopi nggak ngopi itu pasti berat banget Tapi sekali lagi ya, sesuatu yang berat bukan berarti tidak bisa kan Dicoba pelan, pelan, pelan aja Pokoknya kalau mau hijrah jangan ekstrim Pelan, kalau biasanya mungkin dua hari satu bungkus jadi empat hari Pelan, tapi kalau sanggup lagi Luar biasa, intinya sih semakin berat kita mampu menempa diri kita, semakin banyak pahala berdatangan. Cah, elah bun ai, gaya banget sih bun ai, mohon maaf ya mams, bukan kultum ini mah cuma berbagi aja. Yang kedua yaitu masak sayuran yang berkuah, supaya apa? Supaya jadinya lebih banyak, kan kalau ditumis-tumis tuh mimpas ya, bahasa bun ai tuh mimpas, tau gak mimpas mam? Jadi dikit gitu kelihatannya, apalagi ini kan anaknya tiga, kayak gitu ya mams. Nah yang ketiga, usahakan punya penghasilan tanah. Tambahan, ayo sama-sama selalu ada jalan di tengah kesulitan ya berdoa minimal kalau belum bisa punya penghasilan tambahan di dunia kita tambah penghasilan kita di akhirat dengan apa dengan lebih banyak beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala pasti deh kalau dekat sama Allah bukan mams ibaratnya gini ya ada dua orang dia yang satu punya beban 5 kilo yang satu 10 kilo kalau secara logika pasti yang berat yang 10 kilo tapi jangan lupa yang 10 kilo ini kalau dia membagi kepada orang yang tepat gitu ya Pasti akan jauh lebih mudah Sama seperti kita Kita bukan berarti nggak punya masalah mam. Masalah kita bisa jadi lebih berat Tapi kalau kita menggantungkan kepada yang maha hebat Yaitu Allah Insya Allah akan jauh lebih ringan Ya mams ya Oke Yang ketiga berdoa yakin suatu saat akan diberi kemudahan Dan yang keempat lebih giat menabung ya mams Karena anaknya tiga untuk anak-anak Mudah-mudahan anak biaya pendidikannya dimudahkan oleh Allah SWT 
ta'ala Dan yang terakhir usahakan anak-anak diberikan semangat Jadi kalau kita nih bahasanya kalau bunda suka gini Kalau kita nggak terlalu banyak nih ngasih materi sama anak-anak Mudah-mudahan kita bisa ngasih semangat yang banyak Kasih sayang yang berlimpah seperti itu Oke ini bunda contohin ya moms Be bunda langsung nyontohin pakai duit Iya dong 100.000 ribu nih langsung keluar moms Banyak recehan alhamdulillah masih ada nih moms <laughs> Kalau nyontohin yang merah sama yang biru kayak udah nggak bisa keluar di tanggal segini moms ya <laughs> Bercanda moms Ya ini ya ini dia nih Jadi nanti kita bisa pisahin Nah yang buat kita pakai itu hanya yang untuk sayuran 20.000 ribu Beras 8000 ribu dan janjian anak 3000 ribu Bisa ya mam mudah-mudahan Insya Allah bisa Sekali lagi ya moms Ketika Allah memberikan sebuah keadaan kepada orang tersebut Maka orang tersebutlah yang dinilai Allah sanggup Bukan siapapun termasuk bun ais sekalipun Oke untuk video hari ini segitu aja ya Terima kasih nih yang udah menonton channel bun ai Mudah-mudahan gak bosen Kalau ada kritik dan saran Boleh langsung DM di Instagram ya moms ya Dan kalau yang mau curhat Mau berbagi juga boleh Kurang lebih ya mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh